हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एनसी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स आज भी हम एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे लाइक like, पहले हमने टर्निंग ऑपरेशन टेपर टर्निंग और सिंपल प्रोफाइल की मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग लिखना सीखा है अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मिलिंग ऑपरेशन हो रहा हो किसी वर्क पीस पे और या ड्रिलिंग हो रहा हो तो उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्टूडेंट्स अब कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर द मिलिंग ऑपरेशन सो दिस इज़ द प्रोफाइल ये आपका एक वर्क पीस है ये कह सकते हैं कार्यखंड है इस कार्यखंड पे हमें मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है राइट द पार्ट प्रोग्राम फॉर द मिलिंग ऑन 50 बाय 50 एम mm स्लैब यानी कि जो 55 फाइव पचास बाय पचास का एक स्लैब है जिस पे हमें मिलिंग ऑपरेशन चारों तरफ से परफॉर्म करना है एंड मिलिंग कटर की सहायता से और जो कटर का डायमीटर है वो कितना दे रखा है 10 एम mm डायमीटर दे रखा है यानी कि जो कटर कंपनसेशन मैंने प्रीवियसली बताया था कि कुछ कंपनसेशन देते हैं तो कटर का कंपनसेशन हमें 10 एम mm देना पड़ेगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा अब एक चीज़ और डिफरेंस है जैसे हमने टर्निंग में किया था तो हम वहाँ पे सिर्फ दो ही एक्सेस में मूवमेंट होता था किसका आपके जो टूल है वहाँ उसमें जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता था लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स तीनों एक्सेस में मूवमेंट होगा तीनों एक्सेस में हमें शो करना पड़ेगा चलिए देखेंगे कैसे तो देख सकते हैं एक मिलिंग ऑपरेशन ये मिलिंग मशीन का एक पिक्चर मैंने दिखा रखा है आपको सो तीन डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा यानी कि तीन एक्सिस का ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्क पीस रखा हुआ है तो माइनस एक्सिस साइड प्लस एक्सिस साइड और वाई डायरेक्शन में इस साइड और जो टूल का मूवमेंट होगा ये ऊपर नीचे ऐसे होगा तो माइनस जेड प्लस जेड यहाँ पे मिलिंग कटर लगा होगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे कैसे प्रोग्राम लिखेंगे वो देखते हैं सो दिस इज़ द प्रोग्राम जो हमने बना रखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स दिस इज़ द वर्क पीस तो वर्क पीस मान लीजिए इसको आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे वर्क टेबल पे ये लगा हुआ है वर्क पीस वर्क पीस ऐसे लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो ये आपकी जो डायरेक्शन ये प्लस वाई है माइनस वाई तो मैंने यहाँ डायरेक्शन बना रखी है प्लस वाई ऊपर नीचे माइनस वाई तो इधर से हम बढ़ेंगे तो प्लस में जाएंगे नीचे आएंगे तो माइनस में जाएंगे और इधर आगे बढ़ेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स तो ये वर्क पीस आपका ये जूम करना है यहाँ पर रखा हुआ है आपका ठीक है और जो टूल का मोमेंट है वो ऊपर नीचे होगा माइनस जेड आएंगे नीचे प्लस जेड जाएंगे ऊपर तो होप आप लोग को ये एक्सिस का कंसेप्ट समझ में आया एक्सिस का कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप पार्ट प्रोग्राम को अच्छे से लिख पाएंगे कोऑर्डिनेट्स को ठीक है तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम हमारा जो टूल का पाथ है वो कैसे है ऐसे बना रखा है इसमें तो टूल आपका यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे कटर कट करते हुए ऐसे जाएगा तो हमें ऐसे ही आपका इसी हिसाब से प्रोग्राम लिखना है ठीक है तो सबसे पहले कुछ प्री सेटिंग करते हैं जैसे मैंने बताया था तो पहला को पहला ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन पहला ब्लॉक लिख रहे हैं तो एन जीरो वन लिख रहे हैं फिर उसके बाद जी नाइन्टी जी नाइन्टी किस लिए होता है एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के लिए ये मैंने कोड बता रखा है ऑलरेडी जिसको नहीं पता है तो कोड की लिस्ट प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं या अपने बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एक और कोड यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स टूल कटर कंपनसेशन क्योंकि यहाँ पे मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक नया कोड यूज कर रहे हैं दैट इज G41 फोर्टी वन दैट इज टूल कटर कंपनसेशन जो टूल हम का हमारा जो है बाहर रहेगा थोड़ा सा बस टच कराता हुआ और वो कंपनसेशन हमें टेन एम का देना है तो टूल कटर कंपनसेशन के लिए हम G41 का यूज कर रहे हैं फिर सेमी कॉलर लगा दिया मतलब ये आपका ब्लॉक खत्म हो गया अब नेक्स्ट ब्लॉक शुरू करेंगे एन से मशीन स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं एम जीरो थ्री स्पिंडल को स्टार्ट कर दिया एस थाउजेंड यानी स्पीड कितनी देनी है थाउजेंड स्पीड देनी है और एफ टेन दे रखा है फीड कितना देना है स्टूडेंट्स टेन दे रखा है तो टूल आपका स्पिंडल स्टार्ट हो गया है और आपका फीड रेट इतना है स्पीड कितना देना है हमें थाउजेंड लेनी है ये अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से स्पीड कुछ भी ले सकते हैं तो जब भी स्पिंडल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ स्पीड जरूर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स फीड को आप बाद में भी दे सकते हैं जरूरी नहीं है फीड को यहाँ पर देना 
अब उसके बाद एन जीरो थ्री थर्ड ब्लॉक में आ गए यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया था तो ये सेकेंड ब्लॉक खत्म हो गया था थर्ड कॉलम में आ गए थर्ड ब्लॉक में आ गए एन जीरो थ्री अब हम रैपिड मूवमेंट कराएंगे और टूल को लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आएंगे टूल को कहाँ लेके आएंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे अब एक स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में लिख रखा है टी टेन तो टी टेन यानी कि टूल को टी टूल नंबर टेन सेलेक्ट कर रहा है हो सकता है ये टूल नंबर टेन किसके लिए हो मिलिंग मशीन के लिए हो वो मशीन के स्पेसिफिकेशन मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें पढ़ते हैं तो ये अपने हिसाब से टूल का नंबर दे सकते हैं तो टूल टेन का मतलब यह है कि मिलिंग के लिए ये टूल टेन सेलेक्ट कर रहा है अब इसको आप यहाँ पर ना लिख के यहाँ इस वाले ब्लॉक में भी लिख सकते थे ठीक है तो टूल टेन सेलेक्ट किया है और साथ ही साथ हम मूव करा रहे हैं टूल टेन को कहाँ पर मूव करा रहे हैं स्टूडेंट्स मूव टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर और वो भी जल्दी से ले आ रहे हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है आपका ये वाला लेफ्ट कॉर्नर है लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो x में कितना मूव करा रहे हैं हम स्टूडेंट्स टेन टेन अमाउंट मूव करा रहे हैं ठीक है x में हम कितना मूव करा रहे हैं टेन अमाउंट वो भी प्लस का ठीक है तो आपका टूल कहीं पे होगा तो उसको हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे मूव करा दिया यहाँ पे ले आए प्लस टेन पे यानी कि टूल आपका यहाँ पे आ गया उसकी प्रीवियस पोजीशन लोकेशन कहाँ थी आई डोंट नो वो हमें नहीं पता थी तो इसलिए हमने टूल को मूव करा के जल्दी से कहाँ ले आए एक्स टेन पे तो एक्स आपका टेन आ गया ठीक है स्टूडेंट्स तो एक्स आपका ये टेन आ गया उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स अब हमें टूल को डाउनवर्ड मूव कराना है टूल को कहाँ मूव कराना है डाउनवर्ड यानी कि यहाँ पर आने का मतलब क्या समझा आपने मतलब क्या हुआ जैसे वर्क पीस यहाँ पर रखा हुआ है आपका तो आपका जो टूल मूव किया है वो ये जो टूल है आपका यहाँ पे कहीं आ गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ठीक है जहाँ पे आपका वर्क पीस था उससे थोड़ा सा ऊपर और टूल को हम ऊपर है ये सिर्फ ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ा है नीचे नहीं आया ऊपर उप, से आगे की तरफ कितनी x अमाउंट कितना बढ़ गया टेन अमाउ एक्स में कितना बढ़ गया टेन अमाउंट ठीक है तो ये मान लीजिए सेंटर पे कहीं रहा होगा कहीं प्रीवियस लोकेशन होगी तो ये इधर तो प्लस एक्स है ये मान लीजिए वर्क पीस यहाँ बीचों बीच रखा हुआ है कहीं पे तो ये आपका जो जीरो से है यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया टूल यहाँ पे कहीं पे आ गया लग गया है ठीक है या फिर ये कह सकते हैं टूल आपका इधर आ गया है कहीं मान लीजिए ये वर्क पीस यहाँ पर है तो ये प्लस एक्स इस डायरेक्शन में तो टूल को हमने यहाँ मूव करा दिया सबसे पहले तो मूव टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो यहाँ पे टूल आपका आ गया है और वो कैसे आया है वो हमने ये रैपिड मूवमेंट से आया है तो एक्स आपका कितना हो गया टेन तो यानी कि टूल आपका यहाँ आ गया है अब ये समझिए ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हमें लेना है अब हम लीनियर इंटरपोलेशन करा रहे हैं यानी टूल यहाँ पर आ गया अब इसको हम इस इस पथ से लेके जाएंगे ऐसे 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 ठीक है तो हमने उसके लिए टूल को जेड डायरेक्शन भी मूवमेंट नीचे ले आएंगे तो जेड डायरेक्शन में नहीं ताकि टूल उस टूल जो है नीचे वर्क पीस के पास आ जाए तो जी जीरो वन किया है जेड माइनस टेन किया है मूव टूल द डाउनवर्ड्स यानी टूल को हमने नीचे ले आया है माइनस टेन पे ठीक है तो ऊपर क्या है प्लस टेन है नीचे आएंगे तो माइनस टेन तो माइनस टेन पे टूल आ गया आपका अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस टेन का मतलब क्या हुआ जैसे टूल मान लीजिए पोजीशन कहीं रही होगी तो माइनस टेन पे आ गया आपका यानी कि आपका वो टूल इसके वर्क पीस के बराबर पे आ गया है वर्क पीस जहाँ पे उसके नीचे पे आ गया है ठीक है तो आप क्या करेंगे हमें लीनियर इंटरपोलेशन कराना है अब हम कटिंग करनी है ठीक है तो जितना जैसे मान लीजिए टूल आपका फिफ्टी बाई फिफ्टी का था तो हमने टूल को ऊपर से भी जेड डायरेक्शन में भी यहाँ पर ले आ दिया और कॉर्नर पर हम यहाँ पर टूल को ले आ दिए ठीक है अब G01 और Y60 यानी कि हम कटिंग कर रहे हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ अब टूल आपका इधर मूव कर रहा है Y डायरेक्शन में कितना हम बढ़ा रहे हैं प्लस सिक्सटी तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर जाएंगे तो प्लस सिक्सटी तो Y में सिक्सटी सिक्सटी क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने टूल का कंपोजिशन टेन दे रखा है तो फिफ्टी प्लस सिक्सटी ये कह सकते हैं या फिर अब इस तरीके से मार सकते हैं कि ये आपका जो ये टूल है यहाँ पे ऑलरेडी है ये जीरो पे इसको एज्यूम करिए और ये फिफ्टी इधर बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे तो टूल को रखना है थोड़ा सा कंपनसेशन आगे देना है ठीक है तो फिफ्टी प्लस टेन ये हमने इसलिए ले रखा है वाई बराबर सिक्सटी तो वाई सिक्सटी हमने दे दिया है तो टूल आपका कटिंग करते हुए ऐसे पहुँच गया अब हम टूल यहाँ पर आ गया है टूल को कहाँ आ, इस तरफ जाना है तो यानी प्लस में हम देंगे लीनर इंटरपोलेशन कराते हुए तो नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे एन जी एन जीरो फाइव जी जीरो वन एक्स में सिक्सटी ठीक है एक्स में कितना आ गया सिक्सटी यानी अपर राइट कॉर्नर की तरफ पहुंच गया यहां पे ठीक है स्टूडेंट्स तो आप लोग को ये समझ में आ रहा हो अब जो आपका आ, टूल है अब आप
तो हमने जी जीरो वन अप्लाई किया है सॉरी यहाँ जी जीरो वन अप्लाई किया वाई में कितना दे रहे हैं टेन अब ये आप लोग सोचे सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे फिफ्टी हमने टेन ही दे रखा है तो स्टूडेंट्स ये समझिए हमने क्या कोड दे रखा है एब्सोलूट डायमेंशनिंग यानी जो डिस्टेंस लेगा वो हमेशा कहाँ से लेगा ये आपका x जीरो से तो जीरो आपका यहाँ पे है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे तो x में टेन देंगे यानी कि टूल टूल के लिए x में कितना देंगे टेन यानी कि इधर आएगा आपका ठीक है तो x में हमने टेन दिया है तो ये आपका टूल ऑलरेडी और, यहाँ पे आ जाएगा आपका तो यहाँ पे टूल जब आ जाएगा तो हमने आ, ये यहाँ पे पहुँच गया फिर अब एक्स में टेन दे देंगे तो यानी कि ये जो आपका जीरो यहाँ था तो एक्स में टेन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीके से तो x में टेन दे दिया y में टेन दे दिया और इसलिए टेन दे रहे हैं मान लीजिए आपने यहाँ जी नाइन्टी वन यूज़ किया होता तो हम यहाँ पे एब्सोलूट डायमेंशन की जगह एक इंक्रीमेंटल लेते y में फिर हमने कितना देना होता फिफ्टी देते माइनस फिफ्टी दे देते और x में भी हमें माइनस फिफ्टी दे देना था तो इसलिए हमने एब्सोलूट लिया है तो यहाँ वाई टेन और एक्स टेन ही देंगे तो इस तरीके से कटिंग करते हुए आ जाएगा अब आपका काम खत्म हो गया आप टूल को लिफ्ट ऊपर करा देंगे ऊपर भेज देंगे जेड हंड्रेड पे ऊपर कहीं भेज दिया हमने जेड हंड्रेड पे फिर एंड द टूल रेडियस कंपनसेशन जो टूल रेडियस कंपनसेशन है उसको एंड करने के लिए जी फोर्टी यूज करते हैं यहाँ पे तो हमने कंपनसेशन फोर्टी वन दिया था लगाने के लिए अब एंड करने के लिए जी फोर्टी लगाते हैं फिर आपका मशीन को स्टॉप कर देते हैं एम थर्टी से ठीक है तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम ये मिलिंग ऑपरेशन का परफॉर्म होता है होप आप लोग को समझ में आया हो इसमें कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं तो so, एक ड्रिलिंग की प्रॉब्लम लेके आया हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए टू होल्स ऑफ द 10 एम mm डायमीटर विद ड्रिलिंग ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन अ वर्क पीस टू हंड्रेड एम एम हंड्रेड एम एम टेन एम एम यानी कि दो सौ एम एम हंड्रेड एम एम इसकी लेंथ विथ है चौड़ाई और टेन एम एम इसकी थिकनेस है ये वर्क पीस है आपका चौड़ा चौ, वर, वर्गाकार आकार का ठीक है उस पर आपको आ, क्या करना है ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं दो छेद बनाने हैं टेन एम एम डायमीटर के ठीक है अब पोजिशन ऑफ द टूल जो है वो कितने पे है माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन पे है ठीक है तो आपका पोजिशन टूल का कहाँ पे है माइनस ट्वेंटी माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन पे तो यानी टेन ऊपर जेड डायरेक्शन में है एक्स में माइनस ट्वेंटी है और एक्स में माइनस ट्वेंटी है और वाई में माइनस ट्वेंटी है ठीक है तो अब अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे इसका प्रोग्राम तो देख सकते हैं इसमें भी वही एक्सिस यूज करेंगे प्लस एक्स इधर जाएंगे माइनस एक्स इधर जाएंगे प्लस वाई ऊपर माइनस वाई नीचे और ऊपर ऊपर जाएंगे तो प्लस जेड नीचे आएंगे तो माइनस जेड ठीक है तो ड्रिलिंग करेंगे ड्रिलिंग करने के लिए टूल को नीचे ले आएंगे मशीन की तो सबसे पहले हमने एब्सोलूट डायमेंशन सेलेक्ट किया यहाँ पे जी ट्वेंटी और ये जी ट्वेंटी लिए यूज कर रहे हैं ताकि डायमेंशन आपकी एम में हो ठीक है उसके बाद एक्सिस यानी ओरिजिन को हम डिफाइन करने के के लिए एक कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज जी नाइन्टी टू तो आपकी एक्सिस कहाँ पे है टूल का जो पोजीशन है माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन पे है तो इसके लिए हमने एक्सिस को डिफाइन किया है एक्स में माइनस ट्वेंटी वाई में माइनस ट्वेंटी जेड टेन तो यहाँ आपका ओरिजिन डिफाइन होगा कि आपका टूल यहाँ से मूव करेगा ठीक है उसके बाद आपने स्पेंडल को स्टार्ट किया नेक्स्ट ब्लॉक में एम जीरो स्पीड दे दिया है और फिर उसके बाद हम टूल को फर्स्ट होल के लोकेशन पे ले जाएंगे तो उसके लिए हम लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे जी जीरो वन यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे ले जाएंगे एक्स में कितना ले जा रहे हैं ट्वेंटी वाई में कितना ले जा रहे हैं टेन जेड में कितना ले जा रहे हैं टेन अभी हम ड्रिलिंग नहीं कर रहे सिर्फ लोकेशन पर पहुँच रहे हैं तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्स में कितना जा रहे हैं मान लीजिए जीरो यहाँ पर है तो एक्स में हम ट्वेंटी पे आ गए Y में टेन यानी कि ये आपकी लोकेशन आ गई और Z में टेन का मतलब वर्क पीस आपका ऊपर है जैसे मान लीजिए वर्क पीस की चौड़ाई टेन एम एम है उससे भी टेन एम एम ऊपर आ गया है वर्क पीस आपका Z में हमने टेन दे रखा है प्लस में ठीक है तो प्लस में टेन यानी ऊपर तो टूल आपका फर्स्ट होल के लोकेशन पे पहुंच गया है वर्क पीस पे अब क्या करेंगे अब हम ड्रिलिंग कराएंगे तो उसके लिए हम फीड देते हैं जब ड्रिलिंग जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो फीड देते हैं फीड हमने 0.20 ले रखा है धीरे धीरे आ, करेंगे आ, क्या बोलते हैं उसे ड्रिलिंग धीरे धीरे करेंगे और उसके लिए हम फीड जो है जी का यूज कर रहे हैं ताकि फीड आपका पर रिवोल्यूशन ले 
ठीक है अब अब हमें टूल की एक्स एक्स और वाई तो फिक्स है एक ही जगह पे आ गया है लेकिन टूल नीचे की तरह मूव करेगा यानी कि जेड में सिर्फ हमें अमाउंट देना पड़ेगा तो जेड में कितना देंगे माइनस ट्वेंटी क्योंकि टेन ऊपर था और टेन वर्क पीस की थिकनेस है तो टोटल कितना देंगे हम जेड में माइनस तब वो नीचे आके उसका छेद कर देगा ठीक है तो इस तरीके से पहला छेद बन गया है अब फिर से टूल को वापर भेज देंगे धीरे धीरे जेड टेन पे अपना ऊपर चला गया है वर्क पीस से फिर अब सेकेंड होल की पोजीशन पे पहुंचेंगे तो उसको लिए हम जल्दी से ले जाएंगे टूल को जी जी जीरो एक्स वन ट्वेंटी वाई एट्टी अब एक्स वन जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट एक्स वन ट्वेंटी वन एट्टी दिया है और वाई एट्टी दिया है क्यों क्योंकि जो आपकी पोजीशन ऑफ द टूल है वो कहाँ पे है माइनस ट्वेंटी पे है माइनस ट्वेंटी पे है और आपका जो एक्सिस है वो लेंथ है कितने पे है टू हंड्रेड और हंड्रेड पे है तो हमने ये ओरिजिन मतलब ये इतना माइनस कर देना है प्लस में से यानी टू में से माइनस कर देंगे और हंड्रेड uh, में से माइनस कर देंगे तो इस वाली लोकेशन पर आप पहुँच जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि आपका जो ये छेद है वो कहाँ पे है ये आपका 20 से इधर पे है 10 से इधर पे है तो यानी जीरो आपका मान लीजिए यहाँ पे तो इस लोकेशन पे पहुँचाना है तो हम कितना देंगे अमाउंट यहाँ से 180 और यहाँ से 80 देंगे तभी तो इस लोकेशन पे पहुँचेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया है एक्स में वन दिया है वाई में एट्टी दिया है तो सेकेंड होल पर पहुँच गए अब फिर से वही काम फीट सेम देंगे फीट के लिए जी नाइन्टी फाइव और जी जीरो वन लीनियरली उसका इंटरपोलेशन कराएंगे और जेड में माइनस ट्वेंटी आएंगे तो आपका सेकेंड होल हो जाएगा फिर टूल को ऊपर भेज देंगे जी जीरो वन जेड टेन तो रिट्रीव हो गया टूल वापस पहुंच गया फिर आपका रैपिड ट्रांसफर करके जहाँ पर आपका एक्सिस थी जहाँ पर टूल था वहाँ पर पहुँचा देंगे तो एक्स में माइनस ट्वेंटी में माइनस ट्वेंटी और जेड टेन तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे तो इसलिए जेड में कुछ देना की जरूरत नहीं है तो टारगेट पॉइंट पहुँच गया अब इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और ड्रिलिंग हो गई है और अब आपको स्पिंडल को स्टॉप करना है तो और मशीन स्टॉप करना है उसके लिए हम एम जीरो फाइव और एम थर्टी यूज़ करते हैं अब यहाँ पर स्टूडेंट बाय मिस्टेक एम स्ट्रिप लिखा ये स्टॉप है ना कि स्ट्रिप है ठीक है तो दैट इज़ द लाइक टाइपिंग एरर या यू कैन से थोड़ा सा मिस्टेक है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इस तरीके से हमने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो होप आप लोग को ये समझ में आया है कम्प्लीटली ये बहुत इजी है इसको फिर खुद से ट्राई करिएगा लिखने की कोशिश कीजिएगा और कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट का खेल है अगर कोऑर्डिनेट आप अच्छे से समझ गए तो सारा कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कोई भी डाउट आए तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं असाइनमेंट्स जो दिए गए हैं उसको ज़रूर सबमिट करें उसी के हिसाब से आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और जो भी वीडियो मैं आपका जैसे कैट कैम का पर डे टेन एम वीडियो पब्लिश होता है तो उसमें आप उपस्थिति जरूर दर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं और साथ ही साथ घर पर रहें पढ़ाई करें सुरक्षित रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग